Hallo, der Rollen Italiener ist da. Ich hoffe, ihr habt noch nicht gegessen. Oh, wir wollten gerade essen gehen. Im oh. Kühlschrank herrscht nämlich gähnende Leere. Zum Einkaufen bin ich nicht gekommen, aber die Pizzeria lag auf dem Heimweg. So schön kann Familienleben sein. Hab ich da Pizza gehört? Ist doch eine Margarita dabei? Wir decken schon mal den Tisch. Ich habe nämlich mächtigen Hunger. Hey, mein Schatz, wie war dein Tag? Wie schon? Ich war allein in meinem Zimmer mit Mathe und Physik. Vielleicht kannst du ja nach dem Essen noch zu Konstantin. Echt? Ja. Du bist die liebste Mutter der Welt. Warum bist du so gut drauf? Ich hatte so eine schöne Mittagspause mit Carla. Die Pizza wird kalt. Du hörst doch, wie verliebt die beiden sind. Schlag die Carla endlich aus dem Kopf. Hey, fünf Zimmer, große Küche, Badewanne, Gäste-WC. Hm. Badewanne finde ich gut. Ziehen wir um? Wie kommst du darauf? Nach was hört sich das denn sonst an? Bitte erzähl's niemandem. Carla und ich haben heute rumgesponnen. Wir würden gerne zusammen wohnen. Ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Was hältst du denn davon? Na ja, das ist wirklich eine Überraschung. Also fest steht noch gar nichts. Ich habe mich nur so in die Idee verliebt. Mit Carla zusammen zu leben, das wäre wunderbar. Meinst du, sie würde einfach so vom Schloss wegziehen? Vielleicht. Ich will ihr morgen auf alle Fälle ein paar Angebote zeigen. Hier, das finde ich klasse. Hör doch mal. Fün Hab ich vorhin schon. Du und Lisa, ihr kommt natürlich mit. Ich würde euch nie alleine lassen. Hier, das ist auch nicht schlecht. Also da wären eure Zimmer größer als jetzt. Und hier, da wäre das Wohnzimmer und da das Schlafzimmer für Carla und mich. Vielen Dank und auf Wiederhören. Hallo Susanne, Carla hier. Dein Handy ist aus. Du, ich kann heute Nachmittag nicht. Ich weiß, ich soll dich nicht mehr warten lassen, aber ich melde mich, sobald ich kann, ja? Ich liebe dich. Schlechte Nachrichten? Nein, äh, nur ein Kumpel. Das Training fällt heute aus. Dafür hast du eine Stunde im Bad gebraucht. Hat sich's denn gelohnt? Ja, es hat sich gelohnt. Lass mich raten, du triffst dich mit Carla. Dir kann man auch nichts verheimlichen. <lacht> Was machst du denn noch hier? Müsstest du nicht längst zur Schule? Erste Stunde fällt aus. Hat noch jemand angerufen, als ich unter der Dusche war? Erwartest du wichtige Anrufe? Ich habe einen Makler eingeschaltet wegen der Wohnung. Der wollte mir heute ein paar Angebote machen. Aber der Tag ist ja noch jung. So konkret ist das schon. Irgendwann muss man doch anfangen mit dem Suchen. Und wenn Carla gar nicht mit dir zusammenziehen will? Dann bin ich mir ganz sicher. Sie liebt deine Mutter. Sei du erst mal verliebt, dann verstehst du das auch. Was machst du da? Ein Picknick mit meiner Freundin. Meinst du die schöne Frau mit den Locken? Ja. Kennst du sie? Hast du die schon mal gesehen? Genau. Das ist meine Freundin. Und die muss jeden Moment hier sein. Möchtest du? Hm? Ja. Tschüss. Sag mal, habe ich das eben richtig verstanden? Nur damit du dich ausholen kannst, muss ich hier mit Natalie Versteck spielen? Wie oft soll ich denn noch sagen? Ich habe gerade mit Susanne eine Krise und da brauchte ich jemanden zum Reden. Ja. Es war ein Fehler, ja. Verzeihst du mir nochmal? Naja. Solange das mit dem Brautwerk nicht so weitergeht, am Ende musst du sonst noch was Selbstgehäkeltes anziehen. Freut mich, dass du nicht so nachtragend bist. Kein Problem. Übrigens, jetzt kämen wir dann ganz hervorragend alleine, klar. Ja. Trink doch noch was mit uns. Ja, richtig. Die Situation schreit förmlich nach Champagner. Für mich nicht so früh am Morgen. Ich bleib bei meinem Kaffee. Ich habe die Nacht quasi gar nicht geschlafen. Tja, siehst du, das ist eben das Problem an lesbischen Beziehungen. 
Eine Frau ist ja schon anstrengend, aber zwei auf einmal? Ja. Oh. Vielen Dank für deine liberale Weltsicht, Bruder Herz. Kein Problem. Du kannst das ja gerne in deine Hochzeitsrede einbauen. Nein. Ihr erwartet keine Rede von mir, oder? Ja, natürlich. Ich hätte doch nicht für eure Versöhnung sorgen sollen. Tja, meine Liebe, Chance verpasst. <lacht> Dann bereite ich mich mal lieber darauf vor. Ja, oder du wälzt es auf Gregor ab. Der kennt ohnehin die deftigeren Anekdoten. Hallo, Carla. Susanne, was machst du denn hier? Kann ich dich kurz sprechen? Ja, wie gesagt, zwei Frauen. Das gibt immer Ärger. Naja, was kümmert's uns? Was ist los? Das fragst du? Du sitzt hier seelenruhig und amüsierst dich? Und ich steh mir auf dem Spielplatz die Füße platt. Ich hab dir doch abgesagt. Ach ja? Leide ich unter Gedächtnisschwund? Ich hab dir auf den AB gesprochen. <lacht> Dann hat dich die Nachricht nicht erreicht. Nein, und das ist wirklich komisch. Ich war die ganze Zeit zu Hause. Ja, das ist wirklich komisch. Du, es tut mir wirklich leid, aber ich muss wieder zu den anderen. Du lässt mich jetzt so einfach stehen? Susanne, es sind besondere Umstände. Bitte, ich erkläre dir das später. Woran erkennt man, dass dieses verdammte Ding voll ist? Das ist nicht voll, das habe ich gerade erst gecheckt. Und heute früh hat wirklich niemand für mich angerufen? Vielleicht, als ich noch geschlafen habe. Und du hast sicher keine Nachricht gelöscht? Nein. Lisa und Papa sind den ganzen Tag weg. Elisabeth ist mit mir raus. Also muss doch diese verdammte Nachricht auf dem Ding sein. Warum ist denn das so wichtig? Vielleicht ist das ja der ersehnte Anruf. Hallo? Ich bin's. Carla. Sorry wegen vorhin. Ich wollte nicht so kurz angebunden sein. Aber es war einfach ein schlechter Moment. Ja, du hattest wichtige Dinge zu tun, das habe ich gesehen. Nathalie geht es nicht so gut. Deshalb konnte ich auch nicht zu unserem Treffen kommen. Musst du sie als Vorwand nehmen? Warum sagst du nicht einfach, dass du es vergessen hast? Weil es nicht stimmt. Ich habe dir doch auf Band gesprochen. Wenn du mich schon versetzen musst, dann lüg mich bitte nicht auch noch an. Okay. Ich sehe schon, es hat keinen Zweck. Susanne, beruhig dich erstmal. Dann sehen wir weiter, ja? Bis dann. Dann zu Aufgelegt! Stress mit Carla? Die glaubt wirklich, sie kann mit mir machen, was sie will. Hier ist gerade ein Fax für dich gekommen. Das sind Wohnungsangebote. Ihr wirfst dazu? Sicher. Wie ist die gemeinsame Wohnung jetzt Geschichte? Du hast unseren Streit doch mitgekriegt. Wegen einmal Zoff? Du bist aber ganz schön sprunghaft. Ich bin nicht das Problem. Ich würde lieben gerne mit Carla zusammenziehen. Aber sie... Das weißt du doch gar nicht. Hast du mit ihr gesprochen? Sie schafft ja noch nicht mal zu unserem Treffen zu kommen. So wichtig bin ich ihr. Ich dachte, es wäre für beide die große Liebe. Aber anscheinend gibt es in jeder Beziehung einen, der mehr liebt. Das bin in dem Fall leider ich. Irgendwie habe ich nie Glück in der Liebe. Aber was soll's. Dafür habe ich so wunderbare Kinder. Das ist nicht. Du warst im Knast. Hallo! Na, ihr beiden? Hi, wo wart ihr denn? In der Stadt. Das war echt super. Ich soll jetzt wieder den Kopf hinhalten, ne? Und du? Lust auf ein Glas Wein? Ja, später gerne, Anna, aber ich muss noch ein paar Sachen für morgen durcharbeiten. Nein, nicht schon wieder Überstunden. Ja, dafür waren wir den ganzen will, Nachmittag so bummeln. Dann geh ich in den Knast. Dann geh doch. Vielleicht kapierst du dann endlich, dass man sein Was habt ihr Schönes gesehen? Kann. So ein Actionfilm. Ist aber nicht so dolle. Auf jeden Fall besser als diese schwülzigen Liebesfilme. Ich geh ins Bett. Ist dir nicht gut? Ich hatte schon bessere Tage. Streit mit Carla. Streit ist gut. Carla hat mich versetzt. Das war doch bestimmt nicht Ihre Absicht. Es ist trotzdem keine Art. Sie hat in letzter Zeit halt viel zu tun. Nur weil du für sie arbeitest, musst du sie nicht gleich verteidigen. Das tue ich doch gar nicht. Aber ich denke, du sollst die Sache einfach nicht so aufbauschen. Vielleicht bin einfach der Anrufbeantworter. Was ist mit dem? Carla hat behauptet, sie hätte auf dem Anrufbeantworter für heute abgesagt. Aber da war nichts drauf. Seltsam. Ja, ganz genau. 
Und anstatt ihren Fehler zuzugeben, behauptet sie, irgendjemand hätte die Nachricht gelöscht. Vielleicht hat Carla recht. Was? Warum sollte sie so blöde rumliegen? Das ist nicht ihre Art. Wenn Carla auf den Anrufbeantworter gesprochen hätte, dann wäre doch eine Nachricht drauf, oder? Nicht, wenn sie jemand gelöscht hat. Wer macht denn bitte sowas? Ja, entweder ist es aus Versehen passiert oder mit Absicht. Na klar, mit Absicht. In diesem Haus leben fünf Menschen. Zwei davon sind in dieselbe Frau verliebt. Selbst mit meinen Mathekenntnissen kommt man da schnell aufs richtige Ergebnis. Geht's noch ein bisschen lauter? Und einem passt es sehr gut in den Kram, wenn Carla und Susanne sich streiten. Das ist echt mies von dir. Danke, das weiß ich inzwischen auch. Super gemacht. Ja gut, ich war eifersüchtig. Ich wollte halt nicht, dass die beiden sich treffen. Aber deswegen löscht man noch keine Nachricht. Ich habe einen Moment lang nicht nachgedacht, okay? Schlag sie dir endlich aus dem Kopf. Es geht nicht. Es geht alles, wenn man nur will. Aber nicht in der Liebe. Aber sie ist mit Susanne zusammen. Sie will nichts von dir und sie steht nur auf Frauen. Trotzdem. Du steigerst dich da wirklich in was rein. Ich habe alles im Griff. Das sieht man. Ist es dir so egal, wenn Susanne wegen deinem Mist leidet? Ja, nein. Susanne und Carla, die beiden, die passen echt gut zusammen. Aber wenn ich Carla höre, sehe, dann, dann setzt bei mir aus. Vergiss sie, Paul! Und wärest du, die Nummer mit dem AB würde ich gerade biegen. Das war echt das Allerletzte. Paul, müsstest du um diese Uhrzeit nicht noch in der Schule sein? Wir haben eine Freistunde und ich bin auch nicht wegen der Arbeit hier. Ah, sondern? Der Streit zwischen Susanne und dir. Darüber werde ich mit deiner Mutter reden, allein. Ich fand's nur blöd, sich wegen eines Anrufbeantworters zu streiten. Ich meine, ABs, die verschlucken hin und wieder mal Nachrichten. Ja, erzähl das deiner Mutter. Sie hatte sich so auf das Treffen gefreut. Und sie hat sogar eine Überraschung für dich vorbereitet. Das wusste ich nicht. Wie auch? Sie wollte dich überraschen. Also ich werde sie nachher auf jeden Fall anrufen. Und wir sehen uns heute Nachmittag hier. Das glaube ich nicht. Wenn du was für die Schule machen musst, das geht natürlich vor. Ich werde in Zukunft gar nicht mehr kommen können. Sind deine Noten so schlecht? Nein, ich bin im Volleyball nur ganz gut geworden und mein Coach, der wollte mir Sondertraining geben. Das ist echt eine Chance für mich. Wow, na dann, viel Spaß und Erfolg. Wir sehen uns. Genau, du, äh, weißt du schon, wann du Susanne treffen willst? Nein. Da habe ich eine Idee. Was soll das? Lass dich doch einfach überraschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schweigen ist manchmal auch nicht verkehrt. Es war mein Fehler. Eher meine. Es war ein unnötiger Streit. Wir wollen nicht wieder streiten. Schau dir lieber das hier an. Was ist das? Es ist kein Vertrag, aber da wir die nächsten 50 Jahre zusammen sein wollen, sollten wir endlich richtig anfangen und zusammenziehen. Wir haben auch gleich eine Besichtigung. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Hm.